فهو قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنة عند فساد أمتي فله أجر مية الشهيد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകളുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഹരിപ്പാട് സൂര്യ ഷംസു സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ പാരത്രീക ലോകത്ത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അവിടത്തെ ചാരത്ത് ഒത്തുകൂടാൻ കാരണമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ പാവങ്ങളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് പൊറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ നമ്മോട് ദുവാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ അവരെയും നമ്മെയും അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമുഖമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരാമുഖ പ്രഭാഷണം മാത്രമാണ് നാം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നരായ സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ സ്വലാത്തും അവിടെ തദ്വായുമാണ് ആ മജലിസിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അഭിവന്യരായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിദി പഴശ്ശി അവറുകളാണ് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അതുവരെ ഒരൽപ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിടാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ജഗന്നി എന്താവായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമലാനിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ നാം റമലാൻ വെളിപ്പാടകിലെത്തി വിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ സമാപന ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നാം വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ സയ്യദുന ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വലിയ ഒരു ജനസഞ്ചയം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശ്വാസികൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെയും അതുപോലെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ ബായാറു മുജമ്മു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ മാസം തോറും നടക്കുന്ന സ്വലാത്തു മജിലിസിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 
പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ പരിശുദ്ധമായ അഹുൽസുന്നീബൽ ജമാത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ സച്ചരിതരായ മഹത്വക്കൾ ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഈ സമുദായത്തിന് സംസ്കരിക്കുകയും ഈ സമുദായത്തിന് അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും അസന്മാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒട്ടേറെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് വിശദമായത് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ അഹുൽസുന്നീബൽ ജമാത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ദീൻ ഇന്ന ദീൻ അയിന്തല്ലാ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ മതം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനവു താല ദൗത്യം നൽകി പ്രവാചക ശൃംഖലക്ക് പരിസമാപ്തി ഉറിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ഗുരു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പൂജാതരാവുകയും തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതോ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങൾ ഏതായിരിക്കണമെന്നോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വരച്ചു കാണിക്കുകയും തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാല കാലയളവിനുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിനത് വരച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ള ജീവിതം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൗന സംവാദം ആ മൗന സമ്മതവും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന ഇന്ദല്ലാ ഇസ്ലാം അത് വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിലക്ക് കാലാന്തരങ്ങളിൽ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതും അത് നിലനിൽക്കുന്നതുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സംവിധാനിച്ചത് നാമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് നാമാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളും വിശങ്ങളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും തത്വചിന്തകളുമെല്ലാം ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ തത്വചിന്തകൾക്കും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കും മതത്തിന്റെ മീമാംസകൾക്കുമെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണമെന്ന് മൃഗത്തെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച തത്വസംഹിതയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ തജ്ജത്തുൽ വദായിന്റെ ചരിത്ര പ്രസംഗത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാബത്തിന് സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അല്ലുമൽക്കും ദീനക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീനെ പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലുമാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്തുമം തു അലൈക്കും നിയമത്തി എന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെ എനിക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ആശയം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടത്തെ തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലെയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാബത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്നോ അള്ളാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി അവിടുന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് 
ഉദ്ബോധനം ാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാപത്ത് മാത്രം എന്റെ അനുയായി വൃന്ദം മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഈ ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാപത്തിൽ മാത്രം ഒതു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒരാശയമല്ല മറിച്ചോ ഇന്ന നഹനു നസൽന ദിക്ര വ ഇന്ന ലഹു ലഹാഫിദൂൻ അത് അന്ധ നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് അന്ധ നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ആശയമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രബോധനത്തിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭൂജാതരാകാനില്ല ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ആശയം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ബായാർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസുകൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടെ നിന്ന് തന്റെ അജത്തുൽ വതായിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സഹാപത്തനിയായി വൃന്ദത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ആശയം ഇന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടവർ ഇത് കേൾക്കാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടോ ഈ ആശയം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലേക്ക് മൂലമുക്കുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അത് എത്തിക്കേണ്ട ദൗത്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളോ സഹാപത്തിന് ഏറ്റെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹാപത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് സഹാപത്തോ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും അവിടത്തെ സഹാപത്തോ അവിടെ തനിയായികളോ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടോ വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടോ തന്റെ ജനിച്ച നാടിനെ സ്വന്തം ജനിച്ച നാടിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് ഇടക്ക് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മതങ്ങളും ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് ഞങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്നുകൊണ്ടോ ഇത്തിൽ കണ്ണുകളായി പ്രവർത്തിച്ചോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് കാർന്നെടുത്തുകൊണ്ടോ അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഉടലെടുക്കുകയും അവസാനം തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ആലയങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടിയിടപ്പെടുകയും ചെയ്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എല്ലാവരും കേട്ടറിയുന്നവരും കണ്ടറിയുന്നവരും വായിച്ചറിയുന്നവരുമായതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദുന ബായാർ തങ്ങൾ അവറുകൾ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ അതുപോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അഹിൽ സുന്നത്തി ബൽജമാത്തിന്റെ കർമ്മോത്സുകരായ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോടൊരു പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മോടൊരു നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് അഹിൽ സുന്നത്തി ബൽജമാത്ത് മാത്രമാണ് ആ അഹിൽ സുന്നത്തി ബൽജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് അന്ധനാൾ വരെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ലാത്ത ഒരാശയവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക ില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അതേ നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളും സഹാപത്തും പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിന് വിപരീതമായുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് ഇസ്ലാമാണെന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുദ്ദ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് അവസാനമായി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ 
അതസത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ആ അസത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവസാനം സമൂഹം വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കടന്നു സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല മുറിച്ചിയത്ത് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കതിരിയത്ത് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഉടലെടുത്ത അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം കാലത്തിന്റെ കാലയവനീകിക്കുള്ളിലോ തള്ളിയിടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതോ കാലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആശയധാരകൾ വഹാബിസത്തിന്റെ പേരിലോ തബലീഗ് ജമാത്തിന്റെ പേരിലോ സലഫിസത്തിന്റെ പേരിലോ ഏത് ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ജമാത്തിന്റെ ആശയധാരകൾക്കെതിരായിട്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരാശയം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രചരണത്തിന്റെ അവസാനം ചെന്നെത്തിയതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ അതേ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിനോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്കോ അവിടെ ആശയത്തിന് തീവ്രത പോരാ ഈ ആദർശത്തിന് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെയോ ആട് നെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അവർ തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നാം വാർത്താ മീഡിയകളിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ആത്മീയ മജിലിസിൽ ഈ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ബയാറ് സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ സംഗമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാന്യരായ സീതുനാഥങ്ങൾ ഉസ്താദവർകൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആശയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടിയുറക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അതിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുള്ളത് അതിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുള്ളത് ണപ്പല്ലുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുറുകി പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ കടിച്ചു പിടിച്ചോ ആ ആശയം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വഴുകി പോകരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം കാണുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രലോഭനങ്ങൾ കാണുമ്പോ ആ പ്രലോഭനങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വികാരത്തിന് നാം അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകളെയും നമുക്ക് മായിച്ചു കളയാനുള്ള വിശുദ്ധമായ റമദാൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ മുന്നോടിയായി ഷബാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്തില് അവിടെ നിന്ന് സഹാബത്തിന് പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുദീർഘമായ ദീസ മഹന്മാരെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കത് അതല്ലക്കും ഷഹറുൻ അലീം കത് അതല്ലക്കും ുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരുംഹുരും
ആശയാദർശങ്ങള് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വരും കർമ്മരേഖകൾ ഉണ്ട് ആ കർമ്മരേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ ജീവിതം നാം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടേണ്ടവരല്ല നാം മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെടേണ്ടവരല്ല നാം മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളെ ആക്ടിസ്റ്റ് ആകേണ്ടവരല്ല മറിച്ചോ നാം മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിനെയും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ നമ്മുടെ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടോ നാം മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ നാം പ്രകടനം നടത്തുന്നവരാകണം നാം മദ്യത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരാകണം നാം അതിന്റെ അടിമകളാകേണ്ടവരല്ല അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാകണം ആ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നതോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോ ചാറത്തുങ്കിൽ സ്വനാത്ത് മുജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരക്കണക്കായ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോടോ ഈ സ്വനാത്ത് മുജിലിസോ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു തിരിച്ചുവരവിലേക്കോ ഈ സ്വനാത്ത് മജിലിസ് കാരണമാകണം എല്ലാവരും സ്വനാത്ത് മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും സ്വനാത്ത് മജിലിസിലേക്ക് വന്നു എല്ലാവരും അമീം പറയുന്നു ഞാനും അമീം പറയുന്നു എന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടെ സ്വനാത്ത് മജിലിസ് കാണാതെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സയ്യദുന ബായാറ് തങ്ങളവരുടെ വലിയ ഹിദുമത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പത്തു വർഷത്തോളമായി അവിടുത്തെ ഹിദുമത്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഹിദുമത്തിലോ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മണിക്കൂറുകൾ പോരാ പറയാൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഫോൺ വിളിച്ചോ കഴിഞ്ഞാഴ്ച മംഗലാപുരം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല സഖാഫി ഉസ്താദെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് സന്തോഷം പറയാനാണ് എന്താ സന്തോഷമെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ മദ്യത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും കള്ളുമോന്താതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉമ്മയോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കി ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു കള്ളിന്റെ അടിമയായി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാത്തവനാണോ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്തവനാണോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ബായാർ തങ്ങളുണ്ടോ തങ്ങളെ ഒന്ന് പോയി സമീപിക്കണം അവിടെ വലിയ ആത്മീയ മജിലിസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മീയ മജിലിസുകളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നാരോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനരായ പഹശി ഉസ്താദ് അവർകൾ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹ്മദ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതോ ഉസ്താദെ ഞാൻ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ബായാർദ്ദങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്ന് കേട്ടു ഞാനേതോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പരിപാടി വന്നപ്പോ ആ പരിപാടിയിൽ പോയിട്ടോ ഞാൻ തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു ആ പ്രസംഗം കേട്ടതിനു ശേഷം ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ ആ ദുവാ കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം വന്നതിനു ശേഷം അന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരോടുള്ള ഉപദേശമായിരുന്നു മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഉപദേശമായിരുന്നു ആ ഉപദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടത്തെ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്തില്ലാത്തൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ പിറ്റേത്ത വ്യാഴാഴ്ച ബായാറിൽ തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ തങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൈപിടിച്ചു മുത്തിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ ഉസ്താദെ വർഷങ്ങൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കള്ളിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ പിതാവിനെയും ഉമ്മ നല്ല നിലക്ക് സ്നേഹിക്കുകയും ഞാൻ നല്ല മാന്യമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയും മുപ്പയ്ക്കും ശമ്പളം എന്റെ ശമ്പളം കൊടുത്ത അവർക്ക് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ബായാറ് സ്വലാത്തിലേക്ക് മുടങ്ങാതെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളവർകളെ ഞാൻ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ആത്മീയ മജിലിസ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരവസരമാകണം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള എവിടെയെല്ലാമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ
ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷയം മുഴുവനും പറയാൻ സമയമില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ വിഷാദ വിഷദമായ അതീസിന്റെ അവസാന ഭാഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാല് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്റെ മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നാല് കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അത് ധന്യമാക്കുക ആ നാല് കാര്യം എന്താണെന്ന് സഹാബത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിതനായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സദാസമയം അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ എന്റെ സപ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഓഫർ നൽകി വിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഷറഫുൽ ഹൽഖനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിൽ സ്വർഗത്തിന് ചോദിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നിങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വലിയ കാര്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലും ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലുമാകുമ്പോ നാം അവിടെ പിന്നീട് വിരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ കടിഞ്ഞുപോയ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവിടെ നിന്ന് വിലപിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടാണോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ജഗന്നിയന്താവായ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയതയുടെ മജിലിസുകൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം സെയ്യദ് ബാജാർത്ഥങ്ങളടക്കമുള്ള മഹന്മാരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഭൗതികത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാക്കാമെന്നല്ല ഏതെങ്കിലും വാർഡിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആക്കാമെന്നല്ല ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ ആ അധികാരവർഗത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നല്ല മറിച്ച അവരെല്ലാവരും നമ്മെ ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടുന്ന ൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാത്ത് കിട്ടാൻ ആ ഷഫാത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ആ ഷഫാത്തുള്ളതുമയുടെ മാർഗമാണ് പോരനാളെ കബറിലെത്തിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് നീനക്കിയെ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹാദാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിച്ച പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ അട്ടാസമല്ലാതെ പറയാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തേക്ക് ചെന്നെത്താനാണോ നമ്മുടെ സൈതവറുകൾ നമ്മുടെ സദാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ വടിയിൽ പോയാലേ നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അർഹമുറാഹിമായ ജഗന്നിയന്താവായ അർബുസുബാനൂത്താല ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാരഥന്മാരെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു വാഹിറുദാവാനിൽ ഹംദുലില്ലാ ഇറബില്ലാലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു